ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ അതിന്റെ ബീറ്റ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ അതിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണത് ഈ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ച് പഴയപടി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ കളർ ഓയ് സിക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് ബീറ്റ വെർഷൻ ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് എന്താണ് അത് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അറിയാതെ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഫോൺ ആകെ മോശമായി എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും വരുത് അങ്ങനെ തോന്നൽ വരും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുകളിൽ അയ്യായിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കുക എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ അതിൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷൻ എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം സംഗതി പറഞ്ഞല്ല ഇതിനകത്തുള്ള സകല ഫയൽസും മാറ്റി സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം മാറ്റി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം പോവും കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും സീറോ ആയിരിക്കും പുതിയ ഫോൺ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ ഇരിക്കുക സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ആണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ബേസ്ഡ് കളർ വൈസ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വെർഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എബോട്ട് സെക്ഷനിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ എബോട്ട് സെക്ഷനിലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് പൈ ആണ് നമ്മളിൽ കാണുന്നത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ബീറ്റ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ അതായത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പാക്കേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് റിയൽമിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ചെല്ലണം റിയൽമി ബേറ്റ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെർച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സൈറ്റുകളുടെ അഡ്രസ്സ് വരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിയൽമിയുടെ ഈ ബേറ്റ വെർഷൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക റിയൽമി ത്രീ പ്രോ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ബേറ്റ പ്രോഗ്രാം റിയൽമി ഇന്ത്യ താഴെൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കാണാം റിയൽമി ഡോട്ട് കോം ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ അതിനകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ താഴെ ജോയിൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ബേറ്റ എന്നുള്ള ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇത്തിരി താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കാണാം ഹെഡിങ് പ്രത്യേകം വായിച്ചു നോക്കണം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കണം റെഡി ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ബീറ്റ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഹിയർ എന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു നെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ്രോയിഡ് പി ടു ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ എന്നാണ് പി ടു ക്യൂ ആ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫയൽ നേരെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഡൗൺലോഡിലാണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫോൺ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഇടുക അപ്പോൾ പി ടു ക്യൂ എന്ന പേര് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പി ടു ക്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് പി ടു ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ഇനി നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാം ഫോൺ സ്റ്റോറേജിൽ ഈ ഫയൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങാം പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക അതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാം നോർമലായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ അതായത് സൗണ്ട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ബട്ടണിൽ താഴത്തെ ബട്ടൺ അതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലത്തെ അല്ല താഴത്തെ ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തെ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും ഒരേ സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരേ സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പ
പിന്നെ നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം പുതിയ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഫയലുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പുതിയ ഫോൺ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പുതിയ വെർഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വെർഷൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മുകളിൽ അയക്കണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയോളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂവിൻ്റെ ബീറ്റ വെർഷൻ ആസ്വദിക്കാം ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കളർ വൈസ് സിക്സിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഗൂഗിൾ ക്രോം തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ തുറക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ റിയൽമി ബേറ്റ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഈ ബീറ്റ വെർഷൻ്റെ സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യൂ ബീറ്റ പ്രോഗ്രാം ആ സൈറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കുക താഴേക്ക് വരിക ജോയിൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ബീറ്റ എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുക നേരെ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരിക ഹെഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഹെഡിങ് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ഒരു ഹെഡിങ് അല്ല അതിൻ്റെ താഴെ നീഡ് ടു റോൾ ബാക്ക് ടു ആൻഡ്രോയിഡ് പി ബേസ്ഡ് ഓൺ കളർ ഓയസ് ഇവിടെ ക്യൂ ടു പി എന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ പി ടു ക്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പിയിലേക്ക് വരാൻ ക്യൂ ടു പി അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മളിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറേജിൽ മെമ്മറിയുടെ ഓപ്ഷൻ കാണില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷോ ഇന്ത്യ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ആ ഫയൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ഫയലിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം മൂവ് ടു എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെനുവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എന്നുള്ള സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുക മൂവ് ഹിയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഫോൺ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ഈ ഫയൽ എത്തും ഫോൺ സ്റ്റോറേജിലേക്ക് ആ ഫയൽ എത്തി താഴെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്ന് നൈസ് ആയിട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചു തരാം കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോൺ സ്റ്റോറേജിൽ ക്യൂ ടു പി ആൻഡ്രോയിഡ് ക്യൂ ടു പി പഴയ ആ പി വെർഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഫയൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പേര് ഓർമ്മ വേണം ക്യൂ ടു പി കാരണം നമ്മൾ അവിടെ റിക്കവറിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേര് ഓർമ്മ വേണം പവർ ഓഫ് എന്ന് ചെയ്തു ഫോൺ ഓഫായി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും ഒരേ സമയം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് വരും റിക്കവറി മോഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിക്കാം ഫോൺ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റം റീബൂട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുക അതിലല്ല നമുക്ക് വോളിയം അപ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടൺ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അപ്ലൈ അപ്ഡേറ്റ് ഫ്രം ഫോൺ സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ള സെലക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുക അങ്ങനെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഓപ്പണായി ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഫയൽ നെയിം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ക്യൂ ടു പി അതിലേക്ക് വോളിയം ബട്ടൺ കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ബട്ടൺ കൊണ്ട് ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഫയൽ അപ്ലൈ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വേറെ വാണിംഗ് ഒന്നും വരില്ല നേരെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം കുറച്ച് നേരം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ കളർ ഓയ സിക്സിലേക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കളർ ഓയ സിക്സിലേക്ക് ഫോൺ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിൽ വീണ്ടും പഴയ പോലത്തെ ആ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് കാണുക താഴെ പല സംഭവങ്ങളും കാണാമോ നോക്കണ്ട മുകളിൽ പഴയ പോലെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പഴയ പോലത്തെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് വരും ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിബൂട്ട് സിസ്റ്റം നവ് എന്നുള്ള സംഭവം എനേബിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓൺ ടൈം കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു ടെക് വ